que você pensa sobre o mundo atual em que estamos vivendo? Você acredita que uma pessoa, apenas uma pessoa, com pequenas ações, ela pode mudar o mundo? Eu acredito nisso e eu quero mostrar isso para você de maneira clara e tranquila. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Roda a vinheta aí, João, por favor. Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é Suas ações podem mudar o mundo. Para que você entenda o que eu quero dizer, eu quero compartilhar com você uma pequena fábula. Havia numa cidade um casal e eles tinham uma filha. E essa filha, ela tinha os cabelos lindos, ela era linda tal, mas ela vivia mal arrumada a mãe. Não, não tinha muita vontade assim, de arrumá-la, de banhá-la, de fazer penteados no cabelo dela. Ela tinha cabelo um pouco mais é, para baixo assim, do ombro, tal, mas ela ia para a escola sempre daquele jeito, mal arrumada. E o professor um dia olhou e pensou assim, poxa, essa menina é tão linda, mas ela está sempre tão mal arrumada. E ele sentiu algo no coração e ele fez o seguinte, foi numa loja e comprou um vestido para a menina, um vestido azul celeste, e deu de presente para a menina. A menina ficou toda feliz, chegou em casa, mostrou o vestido para a mãe e falou, assim, amanhã posso ir na escola com esse vestido? A mãe disse sim. Só que quando o canal experimentou o vestido, a mãe olhou e pensou, meu Deus, uma menina tão linda, com um vestido tão lindo e os cabelos tão mal arrumados. Aí no outro dia de manhã, a mãe banhou-a e arrumou os cabelos dela de uma maneira especial e ela ficou maravilhosa. Quando ela foi para a escola, foi feliz, todo mundo notou, ela voltou. Quando o pai chegou do trabalho e a viu daquele jeito, ele pensou, meu Deus, uma menina tão linda, no um vestido tão lindo, tão bem arrumado e uma casa tão desarrumada igual a minha. E ele aí então começou as reformas que ele, há muito tempo vim enrolando para fazer e começou a fazer as reformas na casa e usando o tempo dele no final de semana e a casa ficou linda. A vizinhança viu aquilo e disse assim, puxa vida, uma casa tão linda, num bairro tão mal arrumado como esse. E a vizinhança fez um mutirão e começaram de finais de semana a embelezar tudo, as praças e as ruas e pintar as casas. E, as, e aquela vizinhança, aquele bairro, ficou uma coisa linda. A cidade viu aquele bairro e pensou, meu Deus, um bairro tão bonito, numa cidade tão mal arrumada. E fizeram um mutirão junto com a prefeitura e começaram a arrumar as praças da cidade inteira e repintar as casas e limpar ruas. E aí a cidade ficou brilhando, o Estado viu aquilo e disse, nossa, que cidade linda, um Estado tão mal arrumado. E o um mutirão foi feito com o governo estadual e arrumaram todo o Estado de várias maneiras possíveis. E o Estado ficou lindo, o país viu aquilo e pensou, puxa, um Estado tão lindo num país tão mal, mal arrumado. E tudo começou com um vestidinho azul. Sabe o que essa fábula sempre me faz pensar? Nas pequenas ações que você pode fazer e que mudam o mundo. Essas suas ações, elas simplesmente mudam o mundo. Por quê? Porque elas começam mudando o seu mundo. E quando elas mudam o seu mundo, tudo mais vai mudando simultaneamente, mesmo que você não entenda. Toda vez que uma pessoa disser para você que uma pessoa sozinha não pode mudar o mundo, ou que um pequeno grupo não pode mudar o mundo, você sabe que você está diante de uma pessoa ignorante. Peça que essa pessoa leia os livros de história e ela vai entender quanto ela está enganada. Todas as grandes mudanças do mundo começaram com uma pessoa ou com um pequeno grupo de pessoas. Então eu quero sugerir aqui para você pequenas ações que você pode implantar no seu dia a dia e que os seus filhos, se você tiver filhos, eles verão e aprenderão. Se você tiver liderados, eles verão e aprenderão, porque a gente duplica. Essas pequenas ações mudam tudo no mundo. E eu vou sugerir. Todas essas que eu vou te sugerir é porque eu faço. Todas elas. Estou falando sem orgulho nenhum. Não estou dizendo que porque eu faço você tem que fazer ou eu faço porque eu sou melhor do que ninguém. Não. É que há muitos anos eu decidi que eu queria mudar o meu mundo. E quando eu mudei o meu mundo, eu comecei a mudar o mundo. Primeira, jogar lixo no lixo. <risos> Falar isso aqui no Brasil é mais fácil uma trave de futebol entender do que as pessoas. Como tem gente porca nesse país? Gente do céu, é uma coisa impressionante. Viu? Jogue lixo no lixo. Pare de jogar lixo nas rodovias. Pare de jogar lixo para fora. Às vezes eu vejo na minha frente, na estrada, ou mesmo na cidade, então um carro tem os dois adultos, né? o pai e mãe, e, e dois filhos ou um filho. Então você vê a mão do imbecil, a mão grande, jogar o papel para fora, aí a mão da outra imbecil jogar também e não não se incomode, porque os dois imbecizinhos vão jogar também. Sim, porque pais idiotas geram filhos idiotas e dão um mau exemplo. Pare, viu? Jogue lixo no lixo, na sua casa, em qualquer lugar que você tiver. Essa é uma ação pequena, mas que tem um resultado muito grande. Segunda, faça um ato de gentileza todos os dias. É abrir a porta para alguém, dar a vez no trânsito para alguém, carregar a sacola para alguém, dar um bom dia para alguém, dar um sorriso para alguém. Ah! Que coisas difíceis de fazer, né? Você fala isso pra boiada, a boiada fala Ai, você é 
tudo bobeira. Eu não vou ser gentil, porque no mundo tem muita gente grossa e me tratam mal. Então continue sendo grosso. Aliás, a desgraça é só sua. Você faz parte, se você é assim, você faz parte da Olimpíada dos Desgraçados. Só gera desgraça na sua vida, depois fica reclamando. Mas você que está me assistindo e que não é assim, faça pelo menos um ato de gentileza por dia. Comece dentro da sua casa, na sua família. Você vai ver o poder que isso tem de mudar a sua vida. Terceira, sorria mais. Sabe? Sorria mais. Seja mais simpático, assim, entendeu? Sorria para as pessoas. Comece sorrindo pelas pessoas da sua casa. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus familiares. Sorriso melhora tudo. E o sorriso tem um irmão gêmeo. Se chama riso. Quando você sorri, não é muito difícil depois você rir. Né? Sorrir gera sempre o rir. E o riso, ele libera uma série de neurotransmissores que curam você e melhoram a sua vida. O sorriso é contagiante. Sabia? Viu? Posso falar uma coisa pra você? Para de ser antipático. Para de ficar com cara de chupador de limão. Para de fazer cara de bosta pros outros. Para de torcer a boca por tudo. Para de andar com a sobrancelha franzida. Pare agora, enquanto é tempo. Você vai ver como é que sua vida vai melhorar. E vai melhorar a vida dos outros também, não é? Quarto, ria mais. Ria. Todos os dias, pegue algum motivo pra rir. Eu gosto, talvez você fique escandalizado. De vez em quando eu assisto uns vídeos do Bispo Arnaldo. Você já viu o vídeo do Bispo Arnaldo? Eu já tô ouvindo a boiada. Ai, Van! Mas ele fala muito palavrão, ele fala muito palavrão, ele tá... Ah, já tô ouvindo também os crentes que fazem parte da boiada, alguns crentes que são boiada também. Não, Ivan, ele brinca com coisas sagradas, não. Na realidade, ele não brinca com coisas sagradas. Na realidade, ele arrumou um jeito de não ficar tão... Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, de não ficar puto com essas idiotices que tem em algumas religiões, especialmente na religião evangélica. Algumas idiotices, lobo em pele de cordeiro, enganos, coisas fantásticas. Ele arrumou um jeito de não estourar com isso e ele faz humor com isso. Agora, se ele está ofendendo a Deus ou não, é um problema entre ele e Deus. Eu não sou juiz para julgar. Então, fique escandalizado se você quiser. De vez em quando, eu assisto os vídeos dele para eu rir. Porque o riso estimula a saúde e tal. Eu tenho alguns amigos que me fazem rir. Eu vejo alguns memes que me fazem rir. É assim. É melhor rir de coisas engraçadas né, do que a gente rir das idiotices e imbecilidades que a gente é obrigado a ver nesse mundo toda hora, especialmente nesse país, que deixam a gente fulo e não a gente alegre, entendeu? Próxima ação, ajude alguém todos os dias. Você consegue ajudar uma pessoa pelo menos todos os dias? Ajudar como, Ivan? Da maneira que você quiser. Com dinheiro, com sorriso, com abraço, com um pouco de atenção, qualquer coisa que você quiser. Você acha que existe uma pessoa em sã consciência que pode dizer sem mentir que ele não consegue ajudar uma pessoa por dia? Olha, presta atenção no que eu vou dizer. O que mais tem nesse mundo é gente para encher o saco da gente, é gente para ficar com mimimi. Ai, mimimi, ai minha vida, ai mimimi, ai, ai, a minha saúde, ai meu dinheiro, ai meu salário. Quem aceitou o seu salário foi você. Por que você fica reclamando do seu salário? Se foi você que aceitou, mude, olha, vale a mais que você ganha mais também. Ou mude de emprego, então cale a boca e para de encher o saco dos outros. O que eu estou propondo é, ajude alguém todos os dias, falando algo bom. Ajude, pelo amor de Deus, eu não vou nem dar exemplo disso, porque dá até raiva a gente ter que falar disso. Ajude alguém, seja útil. Você consegue ser útil? Parabéns, você não consegue, meus pêsames, você já morreu e não sabe disso. Se é o seu caso, peço para alguém te enterrar, porque lugar de morto é embaixo da terra e não em cima dela. Desculpa o desabafo, mas a gente tem que falar disso. Eu não aguento essa gente mimizenta, essa gente remelenta, essa gente nojenta, que fica reclamando de tudo, empesteando a vida dos outros. Se você não pode ajudar, também não atrapalha. Já muito ajuda quem não atrapalha. Próxima dica, doe o seu tempo, doe um pouco do seu tempo todos os dias, entendeu? Leia para alguém que não pode ler, leia para uma criança, é, dedique o seu tempo numa entidade assistencial, dedique seu tempo para alguém, visite alguém que está doente, ouça alguém que está com problemas, é isso aí, ajude e doe o seu tempo, o seu tempo é o recurso mais precioso que você pode dar, ele vale mais do que dinheiro, sabia disso? Essa aqui, essa dica que eu vou lhe dar, muita gente vai me chamar de louco varrido, ou louco que ninguém varreu tal, eu não estou nem aí. Doe as suas coisas. Todo mês, pegue um pouco das suas coisas, aquilo que você tem sobrando e doe. Mas não doe aquilo que tá velho, que tá rasgado e tal. Doe. Olha, vou falar uma coisa para você. Eu amo relógios. Então, eu cheguei a ter 20 relógios no meu closet. Todos eles relógios bons, porque eu amo relógios. E aí, sabe o que eu fiz já há mais de um ano? Eu comecei? Todo mês eu dou dois relógios meus. para pessoas que eu amo, pessoas que eu conheço, ou filhos de amigos meus e tal. E eu cheguei a ficar agora com quatro relógios. E logo eu vou doar todos esses quatro. Quando eu ficar sem nenhum, eu começo a comprar relógios 
loja de novo. Você não sabe o bem que isso causa pra gente. Eu dou calçados, eu dou roupas, eu dou o meu tempo, eu dou coisas que eu amo, que eu gosto, assim, coisas valiosas, eu dou, porque aí eu tô mandando uma mensagem pro universo de desapego. Eu tô mandando uma mensagem pro universo dizendo, eu não dependo dessas coisas para ser feliz. E olha, é importante que você saiba o seguinte, existem duas palavras que muita gente confunde. Generosidade e caridade. Quando você dá algo para alguém que não tem condições de comprar aquilo, a pessoa não tem dinheiro, não, você tá sendo caridoso. Quando você doa algo para alguém que a pessoa até poderia comprar, ela não compra por questões de prioridade, então você está sendo generoso. Eu e Ivan pratico as duas coisas, generosidade e caridade, sem falar nada para ninguém. Tô falando aqui para você como exemplo, mas não tô te falando para quem eu dei, quando eu dei, tal, porque isso não interessa. Fica a dica aí para você. O que você vai achar disso? Bom, aí é um problema inteiro seu, né? Aí o problema não pode ser meu. Eu tô apenas compartilhando. Você faz se você quiser fazer. Se você não fizer, o mundo prossegue, o meu mundo também prossegue. Adivinha qual das vidas vai ficar melhor? A minha ou a sua? A de quem doa ou a de quem retém? Bom, aí é você que tem que ver, não é? Próxima dica, leia mais livros. É... Pare de ler contigo, ti, 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 caras, maras, o raio que te partaras. Para de ler essas coisas imbecis, sobre artista, programa de TV, de TV, pelo amor de Deus, você tá nessa ainda. É por isso que a sua vida não sai do esgoto, é por isso que a sua vida fica patinando. Você vai continuar fazendo isso em 2020? Pelo amor de Deus, gente, acorda, leia bons livros. Livros, olha, hoje você baixa livros gratuitamente, hoje você tem áudio livros, mas eu aconselho que você leia também. Livros físicos mesmo, pega o livro e lê, entendeu? Lê mesmo, faz anotações, a leitura liberta a sua mente, aí você passa a falar melhor, escrever melhor, você para de falar menas, você para de falar sege, você para de falar anexar junto, você para de falar subir para cima, entrar para dentro, sair para fora, você para de falar tô com uma ideia na cabeça, você para de falar estou com gosto na minha boca. Você para de falar, estarei mandando, estarei enviando. Quem gostaria? Entendeu? A leitura liberta a sua mente. Ai, vamos, mas eu não pude estudar. Minha família era pobre? Não, não estou falando de estudar, não. Até porque os maiores imbecis que eu conheço tem uma, duas, três, quatro faculdades. Fala errado, escreve errado. Ah. Não, não se preocupe com isso, não é disso que eu estou falando. Leia mais. Você fica uma pessoa muito mais interessante. A sua autoestima, a sua autoimagem crescem também, sabia? Próxima. Dizer boas coisas. É, abra a boca para dizer boas coisas. Puxa, como você está bem. Seu cabelo ficou muito bem assim. O que? Você mudou o cabelo? Ô, oh, carro novo, parabéns, muito bom gosto. Entendeu? Diga coisas boas para as pessoas. Ah, eu desejo que seu dia seja ótimo. Eu desejo que você fique muito bem. Diga para as pessoas, quando alguém perguntar como é que você está, você diz assim... Eu estou ótimo hoje, quatro vezes melhor do que ontem. Isso acontece comigo todo dia, as pessoas, ai, amém. Diga coisas boas, diga tudo vai ficar bem, entendeu? E por último, mas longe de ser a coisa menos importante, diga todos os dias, eu te amo. Diga essas três palavras para sua esposa, para o seu esposo, para os seus pais, para os seus irmãos, para os amigos verdadeiros que você tem, para as pessoas importantes da sua vida, diga, eu amo você, ou eu te amo, tanto faz. Você não tem ideia do poder que essas palavras liberam. Bom, meu nome é Ivan Maia e a minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Se você quiser mergulhar num oceano de conhecimento sobre isso, porque aqui eu te dei um copo d'água. Se você quiser mergulhar no oceano, eu vou fazer um convite para você. Vem comigo para o meu método Afina Arte de Lidar com Pessoas. Eu criei há 21 anos e ele já transformou milhares de vidas. Quer conhecer? Aproveita essa promoção que eu estou fazendo aqui em janeiro. Ele é um método online, que você assiste quantas vezes quiser, onde você quiser, com quem você quiser, é teu. São 11 horas de vídeo magnificamente gravados, bem separadinhos, com conhecimentos práticos. Normalmente eu vendo por R$ 1.497,00, é o preço normal dele. Estou fazendo essa promoção aqui, se você quiser aproveitar, é por pouco tempo. O valor dela é R$ 444,00 à vista ou 12 parcelas de R$ 42,36 do cartão de crédito. E se você disser... Ah! Escreve para minha equipe, contato arroba, e fala, ó, eu quero assistir o vídeo do Ivan, eu quero o um método, eu quero transformar minha vida, mas eu tô com esse, esse e esse problema. Minha equipe vai oferecer pelo menos uma solução para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu gostei. Se você não gostou, não tem problema, deixa o teu não gostei, só não fica no limbo. Sai do limbo, que senão sua vida não deslancha. Isso é muito importante, é reciprocidade. Comenta aí, o que, é que você acha de tudo isso? Você já faz essas coisas? Você acredita que, como eu, a gente pode mudar o mundo? Você já faz isso? Você não faz isso? O que, é que você pensa disso? Escreve nos comentários, eu amo 
amo ler os comentários. E compartilhe esse vídeo, se você gostou dele, com o máximo de pessoas que você se preocupa com elas. Ou, se você não gostou, compartilhe com gente que você não gosta. Quem sabe eles gostam, né? Pelo menos você faz alguma coisa e sai do limbo. Eu desejo a você longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo para você, para as pessoas que te amam e são amadas por você. Te vejo no próximo vídeo. Música